Hejsan och välkommen till Måla, Måla med Gurra. Här har ni en nekroupptäck jag ska måla för er. Som ni kan se så är grunden här i brunt och så här ser den ut. Nu ska jag börja grunda figuren med benig vit. Du får sprida upp kameran lite här för det tar lite tid annars. Så här ser det hittills ut. Jag ska vi med gulddetaljerna. Så det ser ut i guld. Över med blått. Eller terrakotta som det kallas. Och så gäller det inte att komma utanför kanten. Nu är bättre lite med guld för att slarva det. Så fortsätter den med kaki. Som att jag ska träffa ytorna med det blåa. Så här ser den ut hittills. Dålig fokus, men det kommer. Tada! Nu börjar vi med nästa färg. Ta i silverfärgen. Nu 
men bara på sigillet av vapnet. Nu använder jag en mörk grön för att måla ut en emeraldmask i hans bälte. Nu börjar jag borsa lite, med lite svart. Bara för att jag vill få ut konturerna i det blå. Som är väldigt viktigt att man får ut fina kontrast när man målar. Så kan det bli lite för mycket svart ibland, men det är, det är ingen fara. Det ställer mig upp lite fint sen. Ska vi fortsätta washa lite för vapnet här. Så kan jag råka få för mycket ibland. Vet du, då tar jag fingret ofta så skrapar jag av det lite snabbt. Nu washar jag alla gulddetaljerna bara för att få en lite mer gammalmodig guldfärg. Morsa är lätt och tar inte så lång tid. Så jag morsar tills jag känner mig nöjd. Jag känner att skuggan är rätt. Så börjar vi nästa färg. Lite grå. Och lite, lite mörkare grå än vanligt standard. Väldigt mörk grå. Du vill få ut lite mer gammal feeling av hans skinn. Väldigt pillvet jobb ibland faktiskt. Ja, men det är en filmburk på Outway, som ni vet, som har figuren på. Eftersom det är lättare då att snurra och rotera än att hålla i figuren. Och så kör jag tills jag känner mig nöjd med det mörkgråa innan jag går in med resten av färgerna. Jag har blött ner den gråa faktiskt lite grann så att den blir lite lättare flytande så är det lättare att följa ut den i kontur. Snart kommer vi till det roliga som jag tycker är roligt som måla hudfärger. Det tycker jag är väldigt mycket roligt faktiskt. Så sen hittills ut. Då har vi bara grunder hittills. Jag ska ta lite rött här och gå in på som är lite mer rött, rödbrunt. Så har han en kristall på benet som man inte knappt kan se men det kommer vi se sen på slutet. Om det är rött och lite brunt ihop så jag får jag en, en väldigt eh, ljusbrun. Nu börjar jag med masken. En ljus, grönare maskfärg. Som körs. Som ni ser så använder jag lite mer vitt i den färgen, i den gröna, för att få lite mer kristallgrön. Som kommer synas bättre sen när jag kommer längre in. Som ni ser nu på masken där så fick den en helt annan färg. Som att jag använt lite mer vitt i den. Ja, jag använder en matlåda som målar bräde. 
lägga upp färger för att inte färgen torkar så fort. Så använder jag något som kallas en wet palette. Baklåspapper med disktrasa i en bytta. Disktrasan har blött upp med lite vatten så färgen inte torkar. Nu ska jag fixa det blåa tänkte jag. Så jag håller på med det nu. Och det är väldigt pillrigt med det blåa eftersom att du inte vill få det blåa måla över det mörka heller. Du vill behålla det mörka som är i bakgrunden och så vill du måla ljusare på det som kanterna går uppåt. Den här filmen var faktiskt över sex timmar lång egentligen. Nu vill jag ha lite ljusare blå så ibland är det lite vitt eller blå bara för att få lite ljusare blå som jag lägger på kanterna som man kommer att se på slutet sen. Det kommer att se väldigt mycket bättre ut än man tror. Så här ser ni ut hittills. Ser väldigt bra ut tycker jag. Kommer det dock bli bättre. Nu ska jag börja med ansiktet här. Då kör jag en ljusare grå med lite vitt i för att få lite mer kontrast i ansiktet. Det är ett väldigt pilligt jobb. Som ni ser så är det inte figuren så jättestor faktiskt. Det gör en väldigt det är svårt med detaljer. Om man har gjort det här i snart 20 år så borde man kunna det här snart. Nu använder jag lite mer, vatten, lite mer vitt i den gråa för att få lite mer kontrast på den. Så ni ser så tämte jag lite, lite då och då bara. Nu highlightar jag upp det här ansiktet liksom till det till slutsteget här. Så tar jag lite mer vitt varje gång när jag målar och så målar jag längre ner på ansiktet så jag får en sorts en specifik effekt. Sen ser jag målar jag om ansiktet ett par gånger. Så nu touchar jag upp bandagerna lite runt omkring eftersom att jag kladdar lite grann som det kallas. Då måste jag ligga tillbaka lite färg där. Det kommer lite bredvid som man säger. Man sprätter ibland så blandar man fel med färgen och då måste man rätta till det. Nu ska vi måla basen, kanten då. Då använder jag en sorts svart färg som heter Negro Black, men det är ju sanska då, som är svart. Och det är som tycker lite rasistiskt att använda den här färgen faktiskt. Vad gör man? Färgen heter ju så. Ja, och nu är jag färdig med min figur. Jag ska ta en närmare titt på den alldeles strax här. Så jag ser den ut när jag avslutade allt ihop. Jag lade dess färger. Och Andreas som frågar vilka bruna färger jag använder, nyanser och allting. Så nu är det klart. Tack för mig. Ha det bra. Hej hej.